మనం క్రూడ్ ఆయిల్ కోసం కంప్లీట్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్పై ఆధారపడి ఉన్నాం ఏ రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం జరిగినా అమాంతం క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్లు పెరిగి ఇండియన్ ఎకానమీతో పాటు ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది కలుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇంకొక వైపు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ప్రపంచ దేశాలన్నీ గ్రీన్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఎన్వైరన్మెంట్ ని కాపాడడానికి ఇప్పుడు మనకున్న ఏకైక ఆధారం ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ప్రపంచమంతా లిథియం బ్యాటరీస్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ పై ఎక్కువగా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నాయి కానీ గ్రీన్ ఎనర్జీని అచీవ్ చేయాలంటే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా మన ఇండియా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పై ఎక్కువగా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంది నితిన్ గడ్కరీ గారు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటున్నారు పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ టైకోన్ సైతం కోట్లలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పై ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అసలు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి క్రూడ్ ఆయిల్ ఫాజల్ ఫ్యూయల్ కి ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనేది ఆల్టర్నేటర్ అవుతుందా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పై ఎందుకంత ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంది నిజంగా గ్లోబల్ ఎనర్జీ సూపర్ పవర్ గా ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వల్ల మన ఇండియా మారుతుందా వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను ఈ రోజు క్లియర్ గా మీకు చెప్పబోతున్నాను a new energy business will help india become a net exporter of green energy hame bharat ko green hydrogen ke production aur export ka global hub banana hai for india uh, i must tell you that uh, uh, the biggest challenge will be the competition అసలు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అంటే ఏంటో ముందుగా మనం తెలుసుకుందాం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కు రంగు వాసన అనేది ఉండదు ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీలలో వాడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోలియం రిఫైనింగ్ మెటల్ మేకింగ్ ఫర్టిలైజర్ ప్రొడక్షన్ లో యూజ్ చేస్తారు అదే కాకుండా నాసా లాంటి స్పేస్ ఏజెన్సీస్ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ని రాకెట్ ఫ్యూయల్ లాగా కూడా వాడతారు అయితే హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ అనేది యూనివర్స్ లో విరివిగా దొరుకుతుంది కానీ భూమి మీద డైరెక్ట్ ప్యూర్ హైడ్రోజన్ గా లభించదు అందుకే కొన్ని రకాల పద్ధతులను ఉపయోగించి ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ లో హైడ్రోజన్ ను వెలికి తీస్తారు అయితే ఆ పద్ధతులను బట్టి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని గ్రే బ్లూ బ్రౌన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గా డివైడ్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొగ్గుని కాల్చడం ద్వారా వెలికి తీసే హైడ్రోజన్ ని గ్రే హైడ్రోజన్ అని అంటారు న్యాచురల్ గ్యాస్ ద్వారా తయారు చేసే హైడ్రోజన్ ని బ్రౌన్ హైడ్రోజన్ అని అంటారు క్యాసిఫికేషన్ మెథడ్ ద్వారా కార్బన్ ని క్యాప్చర్ చేసి తయారు చేసే హైడ్రోజన్ ని బ్లూ హైడ్రోజన్ అని అంటారు అయితే ఈ మూడు రకాల మెథడ్స్ ని ఉపయోగించి హైడ్రోజన్ ని వెలికి తీయడం ద్వారా తీవ్ర కాలుష్యం జరుగుతుంది కానీ ఒక మెథడ్ ద్వారా హైడ్రోజన్ ను వెలికి తీస్తే కంప్లీట్లీ జీరో పొల్యూషన్ ఉంటుంది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసి నీటి ద్వారా హైడ్రోజన్ ని ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా వెలికి తీస్తారు ఈ ప్రాసెస్ లో కంప్లీట్ గా పొల్యూషన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా వచ్చిన హైడ్రోజన్ ని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ని డీటెయిల్ గా ఎలా తయారు చేస్తారో చూద్దాం మనందరికీ వాటర్ యొక్క ఫార్ములా హెచ్ టూ ఓ అని తెలుసు ఇందులో హెచ్ టూ అంటే హైడ్రోజన్ ఓ అంటే ఆక్సిజన్ అని అర్థం అయితే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ వాటర్ రూపంలో కలిసి ఉంటాయి సో ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆక్సిజన్ ని హైడ్రోజన్ ని విడదీస్తారు ఇలా విడదీయడానికి ఎక్కువ మొత్తంలో ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది ఆ ఎనర్జీని సోలార్ విండ్ వంటి న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసి ఎక్కువ మొత్తంలో జనరేట్ చేస్తారు అలా జనరేట్ అయిన రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ కి యూజ్ చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా హెచ్ టూ ఓ నుండి ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ సపరేట్ అవుతుంది అలా సపరేట్ అయిన హైడ్రోజన్ ని క్యాప్చర్ చేసి స్టోరేజ్ ట్యాంక్ లలో స్టోర్ చేస్తారు సో ఈ ప్రాసెస్ లో హైడ్రోజన్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి బొగ్గు లేదా క్రూడ్ ఆయిల్ యూజ్ చేయకుండా సోలార్ విండ్ వంటి న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ ని యూజ్ చేశారు కాబట్టి పొల్యూషన్ కార్బన్ ఎమిషన్ అనేది జరగదు అందువల్ల ఈ హైడ్రోజన్ ని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అని అంటారు ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనేది ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ మాత్రమే కాకుండా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ కంటే బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసేలా చేయవచ్చు అయితే ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కు ఉన్న మొట్టమొదటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్లీ కార్బన్ ఫ్రీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ హైడ్రోజన్ వెహికల్ ని ఫ్యూయల్ వెహికల్ ని కంపేర్ చేస్తే హైడ్రోజన్ వెహికల్ యూజ్ చేసినప్పుడు వచ్చే బై ప్రోడక్ట్ కేవలం వాటర్ హీట్ మాత్రమే వస్తుంది ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ కి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ ని క్రియేట్ చేయదు అదే ఫ్యూయల్ వెహికల్ ని యూజ్ చేస్తే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ వంటి పొల్యూటెడ్ బై ప్రోడక్ట్స్ బయటకు వస్తాయి దీనివల్ల ఎర్త్
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైడ్రోజన్ వెహికలే బెటర్ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఈవీ వెహికల్స్ ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే నాలుగు వందల నుండి ఐదు వందల కిలోమీటర్ల రేంజ్ వరకు వెళ్తాయి కానీ ఆ కార్ యొక్క బ్యాటరీ నాలుగు వందల నుండి ఆరు వందల లీటర్ల స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది అదే హైడ్రోజన్ వెహికల్ ఈవీ వెహికల్ యొక్క సేమ్ రేంజ్ని కేవలం రెండు వందల లీటర్ల చిన్న హైడ్రోజన్ ట్యాంక్తో అచీవ్ చేయగలుగుతుంది అలాగే ఈవీ వెహికల్ని ఛార్జ్ చేయాలంటే ఫార్టీ నుండి ఎయిటీ మినిట్స్ వరకు టైం పడుతుంది కానీ హైడ్రోజన్ వెహికల్లో హైడ్రోజన్ ఫిల్ చేయడానికి జస్ట్ టూ టు ఎయిట్ మినిట్స్ టైం మాత్రమే పడుతుంది ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ యొక్క రేంజ్ పెరిగిన కొద్దీ బ్యాటరీ సైజుని పెంచాల్సి ఉంటుంది దీనివల్ల వెహికల్ యొక్క వెయిట్ కూడా చాలా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ యొక్క రేంజ్ అనేది లిమిట్గానే ఉంటుంది సో ఛార్జింగ్ టైమ్ స్లోగా ఉండడం రేంజ్ లిమిట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ని మనం ట్రక్ ట్యాక్సీ బస్ వంటి హెవీ డ్యూటీ వెహికల్స్ లాగా యూజ్ చేయరాదు ఎందుకంటే జస్ట్ సింపుల్గా ఆలోచించండి ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ఎలక్ట్రికల్ కార్ని తీసుకొని ఛార్జింగ్ అయిపోయినప్పుడు గంట లేదా రెండు గంటలు వెయిట్ చేసి తన కస్టమర్స్ని వదులుకొని ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టడుగా అలాగే లాంగ్ ట్రిప్స్ వచ్చిన రేంజ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల మధ్యలో ఆపి ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టుకోరాదు సో ట్యాక్సీ డ్రైవర్స్కి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ నాట్ సూటబుల్ ఇక ట్రక్స్ బస్సెస్ లారీస్ వంటి హెవీ డ్యూటీ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్గా సక్సెస్ అవ్వలేవు ఎందుకంటే మన దేశంలో ఎక్కువగా తిరిగేవి హెవీ డ్యూటీ వెహికల్సే ఇవి ఒక రాష్ట్రం నుండి ఇంకొక రాష్ట్రానికి చాలా దూరం ప్రయాణిస్తాయి ఇలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ చేస్తుంటాయి కాబట్టి మధ్యలో ఆగి ఆగి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు వేస్ట్ అయ్యే టైం వల్ల సరుకుల రవాణా యొక్క వేగం తగ్గుతుంది ఇది కూడా మన ఎకానమీకి కూడా మంచిది కాదు అది కాకుండా హెవీ డ్యూటీ వెహికల్స్కి బ్యాటరీని పెట్టాలంటే కొన్ని టన్నుల బరువైన లిథియమయాన్ బ్యాటరీలను పెట్టవలసి ఉంటుంది సో ఈ బ్యాటరీల యొక్క వెయిట్ అనేది ఆ ట్రక్ తీసుకెళ్లే సరుకుల వెయిట్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రేంజ్ కూడా తగ్గుతుంది సో ఇవన్నీ కారణాల వల్ల ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కేవలం ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ లాగా మాత్రమే సక్సెస్ అవుతున్నాయి కానీ అదే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వెహికల్ అయితే బస్సులు ట్రక్లకు మాత్రమే కాకుండా ట్రైన్స్ కూడా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ద్వారా నడిపించవచ్చు కానీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారు చేయాలంటే ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ అవసరం ఈ ప్రాసెస్ కొత్తగా కనిపెట్టింది ఏమీ కాదు ఎప్పటి నుండో ఉన్నా కూడా ఈ ట్వంటీస్లోనే హైడ్రోజన్ యూజ్ చేయవలసిన అవసరం ఏముంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ని తయారు చేయాలంటే రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ అవసరం అంటే విండ్ సోలార్ ఒకప్పుడు విండ్ సోలార్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది బొగ్గు ఫ్యూయల్ ద్వారా వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ చాలా చీప్గా ఉండేది కానీ ఈ పది సంవత్సరాలలో బొగ్గు ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ యొక్క ఖర్చు టూ పర్సెంట్ తగ్గితే విండ్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ ఖర్చు ఏకంగా సెవెంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇక సోలార్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ ఖర్చు నైంటీ పర్సెంట్ పైగా పడిపోయింది సో సోలార్ విండ్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ ముందు ముందు ఇంకా చీప్గా దొరుకుతుంది ఈ ఎనర్జీని యూజ్ చేసి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారు చేయడం వల్ల గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కూడా చాలా చీప్గా దొరుకుతుంది ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మన ఇండియాకు చాలా అవసరం మన ఇండియాని మార్చే శక్తి హైడ్రోజన్కి ఉంది ఎందుకంటే ఇండియా ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా గ్రే హైడ్రోజన్ని వాడతారు దీనివల్ల చాలా కార్బన్ ఎమిషన్స్ రిలీజ్ అయ్యి పొల్యూషన్ పెరిగిపోతుంది సో గ్రే హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ యూజ్ చేస్తే పొల్యూషన్ కంట్రోల్తో పాటు ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కూడా తగ్గుతుంది ఇన్ని కారణాల వల్ల గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనేది ఫ్యూచర్ ఫ్యూయల్గా అందరికీ కనపడుతుంది అదీ కాకుండా రోజు రోజుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న కాలుష్యం క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది కూడా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ యొక్క డిమాండ్ పెరగడానికి ఒక కారణం ఫ్యూచర్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే ఏ దేశమైతే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుందో ఆ దేశం గ్లోబల్ సూపర్ పవర్ నేషన్గా మారుతుంది ఎలాగైతే క్రూడాయిల్ వల్ల అరబ్ దేశాలు గ్లోబల్ లీడర్స్గా ఉన్నాయో మన ఇండియా కూడా హైడ్రోజన్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే వరల్డ్ సూపర్ పవర్ నేషన్గా మారుతుంది అందుకే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ కోసం అనేక పాలసీలను తీసుకువచ్చింది అందులో ఒకటి నేషనల్ హైడ్రోజన్ మిషన్ దీనికోసం పదిహేను వందల కోట్ల బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టింది ఈ మిషన్ యొక్క టార్గెట్ ఏంటంటే రెండు వేల ముప్పై వరకు భారతదేశం ఫైవ్ మిలియన్ టన్స్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలని యూనియన్ మినిస్టర్ అయిన నితిన్ గడ్కరీ గారు నేషనల్ హైడ్రోజన్ మిషన్ పైన చాలా కాన్ఫిడెంట్తో
పొలిటీషియన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఇండియన్ బిజినెస్ టైకూన్స్ కూడా భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు ముఖేష్ అంబానీ గారు డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మీద పెట్టుబడులు పెట్టారు ఇంకొక సైడ్ అదానీ గ్రూప్ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్స్ పెట్టారు వీరితో పాటు టాటా కంపెనీ ఆల్రెడీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్తో నడిచే బస్సెస్ని తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఇవన్నీ చూశాక ఫ్యూచర్లో ఇండియానే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్లో ఈజీగా నెంబర్ వన్ అవుతుందని అనిపిస్తుంది కానీ అది అంత సులభం కాదు ఎందుకంటే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ని కంప్లీట్గా వాడుకలోకి తీసుకురావాలంటే రెండు మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ యొక్క కాస్ట్ మన ఇండియాలో ఒక కేజీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ యొక్క కాస్ట్ ఐదు వందల రూపాయలు ఈ కాస్ట్ కనుక మనం తక్కువ చేయకపోతే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రంగంలో మనం యూజ్ చేసుకోలేము ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రంగం మాత్రమే కాకుండా ఇండియాలో ముఖ్య రంగమైన స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ని అడాప్ట్ చేసుకోలేము ఎందుకంటే ప్రస్తుతం స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తున్న గ్రే హైడ్రోజన్ యొక్క కాస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ కేజీ కానీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ యొక్క రేట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ కేజీ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది ఎప్పుడైతే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గ్రే హైడ్రోజన్ కంటే తక్కువ ధరకు వస్తుందో అప్పుడే మనం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ని అడాప్ట్ చేసుకోగలం ఇక రెండవ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ని స్టోర్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని అంతేకాకుండా చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఇప్పటి వరకు తక్కువ ఖర్చుతో స్టోరేజ్ చేయడం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం వంటి ఈజీ మెథడ్స్ని కనుక్కోలేదు అయితే మన ఇండియాలోని బిజినెస్ టైకూన్స్ అందరూ పెద్ద మొత్తంలో హైడ్రోజన్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి బల్క్గా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూచర్లో చాలా తక్కువ ధరకు దొరుకుతుంది సో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ని సీరియస్గా టేక్ ఓవర్ చేసుకొని కొన్ని సంవత్సరాలలో అనుకున్న గోల్ కనుక రీచ్ అయితే వరల్డ్ ఎనర్జీ సూపర్ పవర్ నేషన్గా మన ఇండియా ఖచ్చితంగా మారుతుంది కానీ అలా చేయకుండా వేరే రాష్ట్రాలలో ఎన్నికల గురించి ఆలోచిస్తూ గెలుపుపైనే దృష్టి పెడితే ఉన్న అవకాశాన్ని మన పొరుగున ఉన్న చైనా మిగతా దేశాలు అందిపుచ్చుకొని మనల్ని దాటేసి ముందుకు వెళ్తాయి అప్పుడు మన ఇండియా ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తుంది